Olá pessoal, deputado federal André Janones, direto de Brasília para todo o Brasil e já vou dar a notícia de cara para vocês. O auxílio emergencial de 600 reais não foi reduzido. Como assim, André Janones? A gente viu ontem a imprensa do Brasil e do mundo todo noticiando que o presidente da República teria reduzido o auxílio emergencial de 600 para 300 reais. Pois bem, eu vou explicar para vocês. É, o presidente da República assinou uma MP. O que, que é uma MP? Uma medida provisória. Ela tem valor de lei? Sim, desde que validada pelo Congresso. Na verdade, ela já tem eficácia, ela já começa a valer imediatamente, mas ela precisa ser validada pelo Congresso Nacional do Brasil. E eu vou explicar aqui rapidamente uma situação para vocês que vale a pena trazer à tona neste momento para vocês verem o quanto o posicionamento, o voto e a defesa do povo brasileiro, feita por nós parlamentares, pode fazer diferença e faz diferença na vida de vocês. No mês de julho agora, se eu não me engano, no dia 15 de julho de 2020, foi votada uma emenda no plenário da Câmara dos Deputados que dizia o seguinte, olha, a lei que instituiu o auxílio emergencial, tá aqui essa lei, que é a Lei 13.982 de 2020, essa é a lei que criou o auxílio emergencial. Eu participei da aprovação dessa lei, eu votei junto com os outros deputados, os outros 512 deputados, pela aprovação dessa lei. Então eu fui um dos responsáveis pela criação e instituição da lei do auxílio emergencial no nosso Brasil. Está aqui o documento que comprova. Acontece que um dos artigos dessa lei, eu vou ler aqui para vocês agora, ela fala o seguinte, que o presidente da república pode prorrogar o auxílio no valor de 600 reais. Pode, mas não obrigava ele a prorrogar. Tá aqui o artigo 6 O período que trata o caput poderá ser prorrogado por ato do presidente da república. Pois bem, eu apresentei um projeto de lei que já está no Congresso Nacional, mas que não foi votada ainda, e essa emenda que foi votada tratava do mesmo assunto do projeto de lei que eu apresentei, ou seja, obrigava o governo federal a pagar o auxílio em 600 reais. E, infelizmente, por 309 votos contra 123, essa emenda foi derrotada. E o auxílio de 600 reais continuou sendo uma faculdade do presidente da república. Ou seja, ele poderia ou não pagar. Na época eu denunciei isso, briguei, falei, olha, tiveram muitos parlamentares, muitos deputados que votaram contra a emenda. E essa emenda garantia um auxílio de 600 reais até dezembro. E aí veio um monte de deputado, até mesmo a presidência da Câmara dos Deputados, dizer... Olha, o André está espalhando fake news. Nós não votamos contra a instituição do auxílio emergencial. Nós não votamos contra prorrogar o auxílio emergencial. Votaram sim. E agora está aí a prova. Não votaram contra criar o auxílio emergencial. Não votaram para proibir o presidente de prorrogar o auxílio emergencial. Mas votaram contra obrigá-lo a pagar o auxílio de 600 reais. Então, infelizmente pelos deputados terem ido contra essa emenda, né? se tivesse sido a favor, agora, nesse momento, não tinha nem o que ver. Era 600 reais até dezembro. Mas, infelizmente, a maioria votou contra, votou para que continuasse sendo apenas uma faculdade do presidente. Ele, ele manter se quisesse e ele optou por não manter em 600 reais por reduzir para 300 reais. E agora, não é hora mais de ir para cima do presidente, de brigar com o presidente, a bola não está mais com ele, então não adianta ir para cima dele. Ele pegou a bola que estava com ele, fez o, o que ele entendeu que era o dever dele e passou a bola para nós deputados. Então agora a bola está com nós deputados e com os senadores. E presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Para que a MP tenha validade, de fato o auxílio caia de 600 para 300 reais, nós deputados, assim como senadores, temos que autorizar. E eu vou votar para que o auxílio seja mantido no valor de 600 reais, 
Já apresentei uma emenda com esse propósito, um destaque, não me recordo aqui o termo técnico, mas eu já apresentei um projeto, eu já tenho um projeto que já está protocolado há muito tempo, né, para que seja 600 reais até dezembro, e agora dentro dessa MP que vai vir para o Congresso Nacional, para nós votarmos, eu também vou brigar para que seja mantido em 600 reais. E um último compromisso que eu quero firmar com vocês, mais do que votar para que seja 600 reais, eu acho que a minha obrigação tem que ir além disso. Eu prometo para vocês, eu tomei essa decisão de ficar aqui em Brasília, quanto tempo preciso for, vou ficar de plantão 24 horas, eu já estou reunido com parte da minha equipe aqui, a gente já está elaborando o projeto que a gente vai apresentar, a emenda que nós vamos apresentar, e eu, além de votar para que ele fique em 600 reais, eu prometo a vocês mostrar o rosto de cada parlamentar que tiver a ousadia de votar pela redução do auxílio emergencial num momento tão difícil como esse que o nosso país vive. Então, ficarei de plantão, ficarei trabalhando, diuturnamente se preciso for, mas contem comigo, eu só vou desistir se vocês desistirem. Da minha parte, vou continuar até o final. O meu compromisso é transformar a política brasileira, especialmente o Congresso Nacional, em um verdadeiro Big Brother, onde você que está me assistindo sabe exatamente tudo que acontece aqui dentro, enquanto eu estiver em Brasília, enquanto me, Deus me permitir ser um representante do povo brasileiro, ninguém, eu disse, ninguém vota nada escondido de vocês, ninguém vota nada escondido do povo brasileiro, então espalhem a boa notícia, compartilhem essa live, e diga aos quatro cantos do país que o auxílio não foi reduzido e que no, de, no que depender de nós, de nós não só de mim, não da minha equipe, não do meu mandato, mas de nós, do povo brasileiro, o auxílio será sim mantido em 600 reais. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e vamos para cima dele.